Cristiano Luzzago a bordo di un'inedita Opel GT 1009. Oggi presentiamo la Opel 1009 GT. Si tratta di un unicum nella produzione della marca tedesca. Infatti Adam Opel fondò la sua fabbrica nella seconda metà dell'Ottocento producendo inizialmente macchine per cucire, in seguito biciclette e motocicli. Quando i cinque figli spinsero il padre a produrre le automobili, Adam Opel fu abbastanza restio dicendo che si trattava di uno sfizio per ricchi miliardari. In realtà l'avvento dei figli fu proprio la marcia in più che consentì alla fabbrica di iniziare la produzione di automobili che si consolidò molto agli inizi del Novecento sia nel periodo prebellico che in quello bellico per le commesse imposte dall'imperatore e anche nel periodo nazionalsocialista nel quale appunto Adolf Hitler utilizzò la fabbrica Opel per la produzione di molti veicoli. Questo per dire che la Opel maturò una fortissima esperienza nella produzione di veicoli molto solidi, molto resistenti e che erano particolarmente apprezzati da chi voleva farne un uso anche pesante di lavoro. Però dal 1929, e qui la cosa è curiosa, la Opel diventò parte della General Motor. Infatti gli americani proprio in un periodo di nazionalsocialismo traevano utili dalla produzione della fabbrica tedesca. Nel dopoguerra la Opel, fondandosi sulla sua tradizione, continuò a consolidare la propria fama di produttrice di vetture molto robuste. Tuttavia la parte stilistica non era all'altezza di quella che era la qualità del prodotto. Negli anni 60 i vertici della General Motors decisero che doveva essere introdotta nella gamma la prima vettura sportiva. Infatti nel 63 la Corvette, che era la principale azienda del marchio General Motor presentò la Chevrolet Corvette e nel 65 la Opel presentò al Salone di Francoforte la prima Opel GT modello sperimentale che era molto simile a questa con alcune differenze stilistiche ma sostanzialmente questa vettura dopo una gestazione di tre anni vide la luce e fu definitivamente messa in vendita con una linea particolarmente filante la prima Opel veramente sportiva e l'unica coupé nata per essere una coupé due posti e non derivata da una berlina quattro posti modificata e adattata per diventare una coupé. Il modello ebbe un immediato successo, infatti furono prodotti 100.000 esemplari circa della Opel GT, di cui il 70% andò esportato negli Stati Uniti. In particolare i modelli presentati furono due, la 1009 come quella che abbiamo oggi che aveva la meccanica della Opel Record, la 1100 che invece montava il motore della Cadet. Successivamente dopo solo 3.500 esemplari prodotti della 1100 che purtroppo aveva una potenza troppo limitata e anche la velocità non superava i 155-160 km h il modello fu tolto dalla gamma e fu inserita a fianco della GT 1009 la GT J che stava per Junior che era sostanzialmente la stessa macchina però impoverita in determinate finiture quindi i paraurti erano neri, tutte le finiture di cristalli erano nere invece che cromate c'erano insomma una serie di risparmi che andavano a posizionarla a un livello di prezzo inferiore colmando quindi la mancanza del 1100 che sarebbe stato il modello base. Se fino a questo momento le Opel furono considerate le vetture per gli automobilisti col cappello di feltro, da questo modello in poi cambia 
completamente la filosofia del marchio. Infatti a seguire verranno anche altre coupé. Ma parlando di questa, notiamo che ha il posteriore che è particolarmente ben disegnato e bello. Ricorda ovviamente, come abbiamo detto, la Chevrolet Corvette. Ed è singolare il fatto che sia chiuso. Come vedete non c'è nessuno sportello del bagagliaio e quindi sia il vano bagagli che la ruota di scorta devono essere introdotte dall'abitacolo abbassando i sedili. Il motore della GT è il 1009 della Record con albero cam in testa ed è un motore particolarmente robusto che consentì alla Opel, soprattutto quelle preparate dal mitico Conrero, di competere sui campi di gara sia in pista quanto nelle cronoscalate o nelle gare tipo la Targa Florio, dando del vero filo da torcere anche alle più blasonate Porsche 911. La storia sportiva che ebbe in questo periodo fu di assoluta rilevanza e di grande novità per il marchio Opel. Entrare nell'abitacolo della 1009 GT dà le stesse impressioni dell'esterno, infatti massima sportività, questo cruscotto pronunciato, il volante a calice, il cambio con la leva delle marce corte e molto vicino al volante, la strumentazione orientata verso il guidatore, tutto fa veramente trasparire lo spirito sportivo di questa vettura. Sul tunnel del cambio possiamo notare questa leva che permette di azionare l'apertura dei fanali. È di tipo meccanico e non idraulico o elettrico come su altre vetture dell'epoca.